हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेज मेन सडे में आप सबका स्वागत है आज हम इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक एन सी ए पी और नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी विल हेल्प इंडियन सिटीज़ इन कम्बैटिंग एयर पोल्यूशन डिस्कस तो ये क्वेश्चन है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद द वीडियो आप इसको पॉज करके इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद यू कैन कंपेयर ठीक है सो अगर हम स्ट्रक्चर देखें सो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि कितनी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सीरियस है उसमें उसको आप बता सकते हैं कुछ अगर आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता है उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में पता है उनको कोट करके यू कैन टेल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ एयर पोल्यूशन और उसके बाद आप एन के बारे में भी दो तीन लाइनें बता सकते हैं राइट right? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर का कॉम्पोनेंट रहेगा वो अग्रीमेंट क्योंकि आपसे पूछा गया है डू यू थिंक एन विल बी सक्सेसफुल तो आप बोलेंगे जी हाँ आप पॉइंट्स बताएंगे इन फेवर ऑफ एन जो कि हेल्प करेगा इन कम्बैटिंग एयर पोल्यूशन ठीक है इसमें आप पॉजिटिव्स बताएंगे एन के देन यू विल राइट अबाउट कि नहीं एन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं टू कम्बैट एयर पोल्यूशन तो आप इसमें एन के जो आपको लगता है कंसर्नस है रिलेटेड टू एन वो बता सकते हैं आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि सिर्फ एन ही सफिशेंट नहीं होगा टू कम्बैट एयर पोल्यूशन और भी जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को लेने होंगे अगर हम इस प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंसिवली सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप डिसग्रीमेंट में बताएंगे वे फॉरवर्ड में आप और मेजर्स बताएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने चाहिए टू कम्बैट द एयर पोल्यूशन एंड फाइनली यू विल कॉन्क्लूड ऑन अ पॉजिटिव नोट राइट ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया आप सीरियसनेस uh, बताएंगे कितनी ज़्यादा है एयर पोल्यूशन की हमारे देश में सो आई हैव कोटेड टू थ्री रिपोर्ट्स यू कैन कोट आइदर ऑफ देम जो भी आपको याद रहे आप उसको कोट कर सकते हैं एंड यू कैन कोट दीज रिपोर्ट्स इन एनी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन वेर एवर यू फाइंड दीज टू बी रेलिवेंट टू बी कोटेड तो डेटा अगर आप कोट करते हो अगर आप फैक्ट्स कोट करते हो जैसे एयर पोल्यूशन में अगर आप स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2019 के कुछ फैक्ट्स कोट करोगे तो आपके आंसर में ऑटोमेटिकली वेट आता है ठीक है सो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट ने ये बोला है कि इंटायर इंडियन पॉपुलेशन ठीक है दैट इज़ द होल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दैट लिव्स और ब्रीथ्स दी एयर जो कि पी एम टू पॉइंट फाइव लेवल जिसमें कि ज़्यादा है डब्ल्यू एच ओ आई डब्ल्यू एच ओ ने जितना प्रिस्क्राइब किया है उससे तो डब्ल्यू एच ओ ने प्रिस्क्राइब किया है कि पी एम टू पॉइंट फाइव का लेवल टेन माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में टू टेन माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो सारी की सारा देश ही ऐसी एयर को ब्रीथ कर रहा है जिसमें उसका लेवल ज़्यादा है और सिर्फ पंद्रह परसेंट जो पॉपुलेशन है वो ऐसी एयर ब्रीथ करी है जिसमें उसका लेवल थर्टी फाइव माइक्रो ग्राम से कम है ठीक है ओनली फिफ्टीन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन तो इस ब्रीदिंग हाई लेवल्स ऑफ पीएम टू पॉइंट फाइव तो ये हमें स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट से पता चला है उसके बाद इट ऑल्सो हैज़ मैंशनड द फैक्ट दैट वन पॉइंट टू मिलियन इंडियंस डाइड अर्ली ड्यू टू एक्सपोजर टू अनसेफ एयर इन ट्वेंटी एयर पोल्यूशन इज द थर्ड हाइएस्ट कॉज ऑफ डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क रैंकिंग जस्ट अब स्मोकिंग इन इंडिया तो थर्ड हाइएस्ट कॉज ऑफ डेथ है अमंगस्ट ऑल द हेल्थ रिस्क ठीक है उसके बाद लैंडसेट इज ऑल्सो मेडिकल जर्नल उसने भी यही कहा है कि दो हज़ार सत्रह में वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू फोर मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन और इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जितनी एवरेज लाइफ लोग जीते हैं वो वन पॉइंट सेवन ईयर्स और बढ़ जाएगी अगर एयर क्वालिटी हम इम्प्रूव करें यानी कि जो इंडियंस की एवरेज लाइफ है वो बढ़ जाएगी बाय वन पॉइंट सेवन ईयर्स ठीक है उसके बाद डब्ल्यू एच ओ ने भी जो डेटा है वो ये बताया है कि जो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज जिनमें कि हम इंडिया को भी इंक्लूड करेंगे दीज आर रिलाइंट फॉर सॉलिड फ्यूल्स फॉर कुकिंग तो इनको डबल एयर पोल्यूशन बर्डन मिलता है कि बाहर जो एयर है एक्सटर्नल एयर पोल्यूशन तो है ही उसके बाद इंडोर्स भी दे हैव पोल्यूटेड एयर ठीक है सो डबल एयर पोल्यूशन बर्डन है इन लेस डेवलप्ड कंट्री सो दिस हैज़ बीन कोटेड बाई डब्ल्यू एच ओ राइट उसके बाद फिर आप एन सी ए पी के बारे में बताओगे कि एन सी ए पी एक पहला एफर्ट है बाई द गवर्नमेंट टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड 
इट हैज़ अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट कि 2024 तक हम रिड्यूस करेंगे एयर पोल्यूशन को राइट सो इट प्रपोजेज अ फ्रेमवर्क टू अचीव अ नेशनल लेवल टारगेट ऑफ 22-30 परसेंट रिडक्शन ऑफ पी 2.5 टू पॉइंट फाइव एंड पी एम टेन बाई ठीक है बेस ईयर आप 2017 लेते हो कि जो 2017 में लेवल था उससे हम 20 से 30 परसेंट रिड्यूस करेंगे बाई ट्वेंटी तो टाइम बाउंड रिडक्शन है और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क है ठीक है सो अब हमारे देश में इंडिया में अगर हम देखें एयर पोल्यूशन जैसे कि हमने देखा है इट इज़ वन ऑफ द टॉप किलर्स ठीक है सो एन सी ए पी बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इट हैज़ कम एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर उसके बाद एग्जीक्यूट कर कौन करेगा इसको सी पी सी बी विल एग्जीक्यूट ठीक है द नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन सी ए पी उसके बाद जो अप्रोच है वो कोलाबोरेटिव है क्रॉस सेक्टोरल है और क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है अमंग द रेलिवेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सिटीज़ तो ये इसका एक पॉजिटिव है कि कोलाबोरेटिव अप्रोच है और क्रॉस सेक्टोरल है ठीक है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर वर्किंग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सिटीज ऑल ऑफ देम आर कोलाबोरेटिंग फॉर एन ठीक है उसके बाद एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है उनको लीवरेज करने की कोशिश कर रही है जैसे कि एन ए पी सी सी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज सो इट इज़ वर्किंग इन सिंक विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ठीक है एंड देन इट इट इज़ कवरिंग वन ज़ीरो टू नॉन अटेनमेंट सिटीज अक्रॉस ट्वेंटी थ्री सिटीज एंड यूटीज विच वर आइडेंटिफाइड बाई द सी पी सी बी ऑन द बेसिस ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटा बिटवीन ट्वेंटी इलेवन एंड ट्वेंटी फिफ्टीन तो इन सिटीज में ये एक्ट uh, uh, करेगा ठीक है सो दिस इज़ अबाउट एन सी ए पी सो आई हैव गिवन यू ब्रॉडर यू नो थोड़ा ब्रॉडर डिटेल्स दिए हैं अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो जो भी आप इसको इसके लिए एक यू नो आउटलाइन बना सकते हैं एक लाइन डाइग्राम बना सकते हैं जस्ट टू यू नो कि आपके जो वर्ड लिमिट है वो कम में ही uh, आप समझा पाए सो यू कैन मेक अ आउटलाइन ऑफ इट राइट उसके बाद राइट लाइक आई सेट के आपको पहले कुछ पॉजिटिव्स बताने हैं सो पॉजिटिव से कि अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड फोकस है इंटीग्रेटेड फोकस कैसे कि जितने भी पु, पुराने पॉलिसीज uh, प्रोग्राम्स हैं उनको ये कंसिडर कर रहा है है ना एंड इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटिंग द Uh, and leveraging upon the previous uh, plans under a single strategy, right? उसके बाद cross cutting है कि it has been launched by the environment minister, but it is involving the ministries uh, of road. ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैवी इंडस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एग्रीकल्चर एंड हेल्थ ठीक है देन इट इज़ कॉर्डिनेटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड विद द सिटीज ठीक है देन पार्टनरशिप है इट विल पार्टनर विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलेटरल बायोलेटरल फिलानथ्रॉफिक फाउंडेशन ठीक है सो सबके साथ पार्टनरशिप में इट विल एक्ट उसके बाद क्लियर टारगेट्स हैं कि हमें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक ये टारगेट्स अचीव करने ही करने हैं उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स हैं हर एक सिटी अपना एक्शन प्लान देगी एंड दे आर वर्किंग अपॉन इट ठीक है सो दीज आर सर्टन पॉजिटिव्स जो हम देखते हैं कि एन से हमें मिलेंगे जो कि पहले शायद जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं उनसे हमें ये नहीं अचीव हुए ठीक है और उसके बाद अगर हम देखें जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन करनी है हमने फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन ठीक है बिसाइड्स ऑगमेंटिंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री एंड स्ट्रेंथनिंग द अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ सो इट इज़ वर्किंग एट एवरी लेवल ठीक है सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव ऑफ इट कि आप अवेयरनेस इंक्रीज करने से लेके कैपेसिटी बिल्डिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं मॉनिटरिंग को प्रमोट कर रहे हैं मॉनिटरिंग ऐसे कहा जाता है कि कुछ हिस्सों में ही होती है देश के ज़्यादा स्पेशली दिल्ली में ज़्यादा होती है बाकी कितनी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटर ही नहीं होती स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो वो भी रॉबस्ट करनी है और एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव प्लान लेके आया है एन ठीक है सो इट इज़ अ पॉजिटिव ऑफ इट सो यू कैन से बिकॉज ऑफ दीज रीजन we can say that it might help in combating the air pollution but then there are certain concerns also 
जैसे कि सी एस सी करके एक नॉन प्रॉफिट सेंटर है फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टडी निकाली है सो so, उसमें ये लिखा गया है कि एक्चुअल रिडक्शन टारगेट जो चाहिए टू एक्चुअली इम्प्रूव दी एयर क्वालिटी दैट इज़ मच हायर देन दी एन सी ए पी टारगेट कि अगर एन सी ए पी टारगेट अचीव भी हो जाए तो भी एयर क्वालिटी उतनी इम्प्रूव नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग ठीक है या डब्ल्यू एच ओ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जितनी होनी चाहिए वो अचीव नहीं होगी ठीक है सो ये एक मेजर कंसर्न है उसके बाद इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग टॉप डाउन प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है ठीक है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है वो भी टॉप डाउन उसके बाद फंड्स को लेके बहुत मुद्दा है कि जो एन सी ए पी है दैट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म एट सेंट्रल एंड स्टेट और सिटी लेवल ठीक है और जो फाइन uh, फंड्स दिए भी गए हैं एन सी ए पी को वो भी बहुत कम है एंड दे कैन नॉट सस्टेन द ग्रैंड प्लान्स ठीक है सो इसलिए हम ये कहते हैं कि एन सी ए पी विल हैव टू बी री इन्वेंटेड टू बी ऑन अ मिशन मोड फॉर वेल अलाइंड एक्शन अक्रॉस सेंटर्स राइट विथ क्लियर बजटरी प्रोविजन क्लियर रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉगर रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस मैकेनिज्म फॉर ऑन ग्राउंड चेंजेस सो ये जो है ये हमें चाहिए एन सी ए पी में ताकि वो अपना जो फंक्शन है ऑफ कम्बैटिंग एयर पोल्यूशन उसको ढंग से कर पाए राइट right. तो वे फॉरवर्ड आप वे फॉरवर्ड में बेसिकली आप ये सजेस्ट करोगे कि ठीक है एन है उसको हमें रॉबस्ट करना है एट द सेम टाइम बाकी मेजर्स भी हमें लेने हैं जैसे कि अडॉप्शन ऑफ भारत स्टेट सिक्स नॉर्म्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है क्योंकि दीज आर नॉन पोल्यूटिंग इवेंचुअली वी हैव टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसके बाद प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ठीक है देन न्यू इमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर थर्मल प्लांट्स को अडॉप्ट करना गुजरात गवर्नमेंट ने क्या क्या है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च की है अंडर विच अ फर्म विच रिड्यूस इमिशन बिलो द स्टिपुलेटेड लिमिट कैन सेल सो बेसिकली आपने इमिशन को अगर आप इमिशन को कम कर रहे हो तो आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो सो दिस हैज़ बीन डन बाय द गुजरात गवर्नमेंट दैट इज इंसेंटिवाइजिंग द रिडक्शन इन emissions other states can follow suit clean cooking and heating renewables for power generation energy efficiency for households then stubble burning pe ban continue karo burning of waste in open spaces ya landfill sites pe ban hai wo continue rehna chahiye waste water treatment should be there construction and road dust ko suppress karna chahiye increasing green areas so these are the measures which should be taken for the uh, you know comprehensive uh, control of air pollution right so these should be considered and adopted for improvement in air quality obviously these are not like uh, all encompassing agar aapko koi aur uh, suggest kar sakte ho aap points so you should you should definitely write them in the way forward theek hai uske baad agar hum conclusion kare conclusion is mostly on a positive note ke ek pragmatic approach chahiye aur jo क्वालिटी है अगर हमें उसे इम्प्रूव करना है तो हमें कंसिस्टेंट सस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट एक्शन चाहिए ऑल लेवल्स पे और गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग बट मच मोर इज रिक्वायर्ड एट द ग्राउंड लेवल टू ओवरकम दिस सिचुएशन नाउ एयर पोल्यूशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वन ऑफ द रीजन दैट आई डिस्कस दिस क्वेश्चन इज दैट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वॉज ऑन फिफ्थ जून और उसका जो थीम था इस बार दैट वॉज एयर पोल्यूशन सो यू शुड नो अबाउट दैट एयर पोल्यूशन इस साल थीम था पिछले साल बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम था पिछले साल होस्ट इंडिया था इस साल होस्ट चाइना है सो एयर पोल्यूशन इसलिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का ठीक है सो यू नीड टू प्रिपेयर टू बी प्रिपेयर फॉर एयर पोल्यूशन फॉर द मेन्स दिस ईयर एटलीस्ट वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू